ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேஜராக ரெண்டு ஒர்க் அவுட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டே டூ எபிசோட் த்ரீயில் வந்து எபிசோட் ஒன் வந்து வார்ம் அப் அண்ட் ஸ்ட்ரெஷஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஜிம்மில் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் அந்த லிங்க் எங்கனா மேலே வரும் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அப்டமனும் லெக்ஸுக்கும் கொண்டு கொடுக்க வேண்டிய என்னென்ன ஒர்க் அவுட்லாம் கொடுக்க போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் டே பிக்னஸ் ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டே அப்பர் பாடி சர்க்கிள்ஸோட முடிஞ்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் டே வந்து அப்டமன் ப்ளஸ் லெக்ஸ் ஸோ அப்டமனில் வந்து அப்பர் அப்டமன் லோவர் அப்டமன் ரெண்டு மசில் குரூப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லோவர் அப்டம் லெக்ஸில் வந்து குவாட்ஸ் ஹாம்ஸ்டிங்ஸ் க்ளூட்ஸ் கார்ப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நாலு மசில் குரூப்ஸ் வந்து லெக்கில் ஸோ இதெல்லாம் அந்த லெக்கில் ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அப்டமன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்டமனில் வந்து ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் க்ரன்ச்சஸ் க்ரன்ச்சஸ் வந்து பேசிக் க்ரன்ச்சஸ் இது வந்து யூனிவர்சலாக அப்டமன் கிளாஸ்க்கு எல்லாருமே போடுறது அப்டமன் ஒர்க் அவுட் ஸோ வந்து க்ரன்ச்சஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் க்ரன்ச்சஸ்க்கு வந்து நிறைய பேரால் வந்து அப்பர் பாடியை வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒருத்தரை காலில் நிற்க வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காலில் பேலன்ஸ் பண்ணுறது நிற்க வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களோட அப்பர் பாடியை வந்து நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்பர் அப்பர் பாடி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே லிஃப்ட் ஆகும் மேலே இது வந்து உங்களோட அப்பர் அப்டமன் அப்பர் அப்டமன் பாட்டில் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் வந்து பண்ணுற ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் நான் பண்ணுறத பார்த்திங்கன்னா நான் கையை வந்து நெத்தியில் வச்சு பண்ணுறேன் கழுத்து மேலே இல்லை நீங்கள் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி கையை வந்து கழுத்துக்கு பின்னாடி வச்சு பண்ணாதீங்க தலைக்கு பின்னாடி வச்சு பண்ணாதீங்க நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இது தான் எப்படின்னா கழுத்துக்கு பின்னாடி எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்படி வச்சு பண்ணுவாங்க கழுத்துக்கு பின்னாடி இப்படி வச்சு தூக்குவாங்க ஸோ நீங்கள் நிறைய நிறைய கவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கழுத்தில் வழி வந்துடும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் போட்டு ரொம்ப அமைக்கிடுவீங்க கழுத்தை ஸோ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் இப்படி வச்சு பண்ணுங்கள் கை வந்து சும்மா அங்கே வச்சுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் அதை கரெக்டாக மனசில் வச்சு பண்ணுங்கள் ஸோ க்ரன்ச்சஸ் இது வந்து எல்லாருக்குமே போதும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களும் போடலாம் வெயிட் கம்மியாக இருக்கவங்களும் இந்த க்ரன்ச்சஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீ ரைசஸ் நீ ரைசஸ் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒர்க் அவுட் ஏன்னா வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களால காலோட வெயிட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மேலே தூக்க முடியாது மேலே தூக்க முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து நீஞ்சை பெண்ட் பண்ணி இதில் போடுற மாதிரி போடலாம் நீ ரைசஸ் இது ஸோ நீ ரைசஸ் வந்து லோவர் அப்டமனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் லோவர் அப்டமன் ஒர்க்கை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் லோவர் அப்டமனோட மசில்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லெக் ரைசஸ் லெக் ரைசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்ஸ் கம்மியாக இருக்கவங்க வெயிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கவங்க ரெண்டு பேருமே போடலாம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களோட எபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்காது எபிலிட்டி பொறுத்து எப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களால் தூக்க முடிஞ்சு முடிகிற பத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து லெக் ரைசஸே போடலாம் லெக் ரைசஸ் வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கவங்க ரொம்ப ஈஸியாகவே போடுவாங்க கை கீழே வச்சுக்கோங்க நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்பர் பாடி தூக்கி தூக்கி போடாதீங்க லெக்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக மேலே போய் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக கீழே வரணும் ஸ்விங்கிங் இருக்கக்கூடாது லெக்கில் லெக்கோட பவரை வந்து அப்டமனோட பவரில் லெக்கை தூக்க பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ் ஹேங்கிங் லெக் ரைசஸ் வந்து நம்ம உங்களோட க்ராஸ் கேபிள் பார் இருக்கும் க்ராஸ் கேபிள் பாரில் இருந்து நீங்கள் ஹேங் பண்ணிக்கணும் ஹேங் கையை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க மேலே பிடிச்சிட்டு கீழே தொங்கிட்டு ஃப்ரீயாக பாடி ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு நீஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு காலை கீழே லாக் பண்ணிடுங்க ஃபுட்ஸ் லாக் பண்ணிவிட்டு நீஸை மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்கள் நீஸை மேலே லிஃப்ட் பண்ணும்போது இது வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈஸியாகவே போட்டுருவாங்க வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்க வந்து நீ ரைசஸ் ஈஸியாக போடுவாங்க நாங்கள் போடுற மாதிரி நீ ரைசஸ் போட்டுருவாங்க நீ ரைசஸ் வந்து இது மாதிரி முடியை பெண்ட் பண்ணி போடுவாங்க இதுவும் வந்து லோவர் அப்டமனில் நல்லாவே ஃபோக்கஸ் ஆகும் இது லோவர் அப்டமனையும் தாண்டி அப்பர் அப்டமன் உங்களோட ஆப்ளிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க் அவுட் எஃபெக்டிவான ஒர்க் அவுட்டை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெக் ரைசஸ் லெக் ரைசஸ் வந்து ஹேங்கிங்கில் லெக் ரைசஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வெயிட்ஸ் கம்மியாக இருக்கவங்க மட்டுமே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெயிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கவங்க போடும்போது உங்களோட உங்களோட பாடியில் வந்து ஸ்விங்கிங் மொமெண்டம் அதிகமாகிடும் மொமெண்டம் முன்னாடி பின்னாடி உங்களை ஆட வச்சிடும் இந்த மாதிரி வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களால மோஸ்ட்லி லெக் தூக்க முடியாது வெயிட் அதிகமாக இருக்கவங்களோட வெயிட் வந்து
அப்டமனுக்கு உள்ளே இருந்து வேலை செய்கிற ஒரு விஷயம் கோரை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட அப்டமன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களோட பாடியுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு கோஆடினேட்டடாக வேலை செய்யும் லோவர் பாடியும் அப்பர் பாடியும் ஸோ பிளாங்க் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் கோர் ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பிளாங்க் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஆனால் நீங்கள் அதில் தப்பு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஹிப்ஸ் வந்து பெண்ட் பண்ணுவாங்க யூ ஷேப்பில் வச்சு போடுவாங்க நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க பிளாங் பண்ணும்போது பிளாங் பண்ணும்போது நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிசிக்கலாக கேட்டு கற்றுக்குங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ ஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்ணாதீங்க ஹிப்பில் பெண்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ பிளாங்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டீப்பாக மூச்சு எடுத்து டீப்பாக வச்சு மூச்சு அதுக்கப்புறமா எக்ஸைல் பண்ணுங்கள் இன்ஹேல் எக்ஸைல் ரொம்ப முக்கியம் பிளாங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கோர் ஒர்க் அவுட் ஸோ வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த அப்டமெண்ட் ஒர்க் அவுட் வித் பிளாங்க் ஸோ வந்து இதோட ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் வந்து அப்டமெண்ட் முடியுது ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம லெக் ஒர்க் அவுட் போகிறோம் ஸோ இப்போ கேள்வி எழுதலாம் எப்படின்னா நம்ம ஏன் லெக் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு அப்டமெண்ட் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க லெக் ஒர்க் அவுட் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாமே லெக் பெரிய மசில்னு சொல்கிறீங்க எல்லாமே பெரிய 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 ஒர்க் அவுட்ஸ்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நம்ம இல்லை லெக் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்டமெண்ட் போகலாமே நினைப்பீங்க என்ன விஷயம்னா லெக் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஒரு லெக் ஒர்க் அவுட்லையுமே கோர் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே அப்டமெண்ட் கிளாஸ் போட்டு கோரை வந்து ஸ்டிம்லேட் அதாவது ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் போடுற த்ரூ அவுட் லெக் கிளாஸ்க்குமே வந்து கோர் வந்து ஆக்டிவேட்டடாகவே இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் உங்களால் வந்து கோரை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒர்க் அவுட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக்டிவாகவே வச்சுக்க முடியுதுனா உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் பில்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து எப்பவுமே வந்து அப்டமெண்ட் ஒர்க் அவுட் வந்து லெக் ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி போடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ பண்ண போகிற லெக் ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்ப பேசிக் இது வந்து ஒரு ஃபோர் மசில் காம்பினேஷன் ஒர்க் அவுட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவாட்ஸ் ஸ்குவாட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்த உடனே ராட் பார்பிள் தூக்கி ஷோல்டர் மேலே வச்சு பெரிய பெரிய வெயிட்ஸ்லாம் கிடையாது சும்மா ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து எதுக்குன்னா ஸ்குவாட்ஸ் போடுற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீப்புளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கூட கரெக்டாக போடுறது கிடையாது இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஒத்துக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து எவ்வளோ வெயிட் போடுற ஆளுமே வந்து ஸ்குவாட்ஸோட ஃபார்மில் கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுவாங்க ஸ்குவாட்ஸோட ஃபார்ம் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் முதல்ல கற்றுக்குங்க ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் போடும்போது கால் வந்து எந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்க நீஸ் எந்த அளவுக்கு பெண்ட் ஆகுது எந்த அளவுக்கு உட்காடுறீங்க எந்த அளவுக்கு அப்பர் பாடி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கீங்க ஹிப்பில் எந்த அளவுக்கு பெண்டு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எல்லாமே முக்கியம் ஸோ வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து இந்த இடத்துல பிடிக்கிற ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்குவாட்ஸ் என்னால் ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் போட முடியுதுன்னு ஒரு நாளில் சொல்லுவீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியுது இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களை அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் விடும்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் பில்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம் வந்து ஸ்குவாட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஃப்ரீ ஸ்குவாட்ஸ் ஃப்ரீ ஸ்குவாட்ஸ் வந்து நீங்கள் போடும்போது ஃபார்ம் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி போடுங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் இன்டூ த்ரீ செட்ஸ் போடுங்க ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் போடும்போது உங்களோட லெக் வந்து ஒர்க் ஆகும் எதுக்கு அவ்வளோ கவுண்ட்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பெரிய மசில் குரூப் வந்து லெக்ஸுன்றது அதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நவு நிறைய கவுண்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் இன்டூ த்ரீ செட்ஸ் போடுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் போட்டுருங்க போட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு உங்களால் வெயிட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் வச்சுக்கோங்க பிளேட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளேட்ஸ் வந்து முன்னாடி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்டிஃப்ஃபாக செஸ்ட் முன்னாடி வச்சு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல் ஃபார்மில் கரெக்டாக உட்காந்து எழுந்திரிங்க வெயிட்ஸ் வந்து அதே மாதிரி அதிகமாக வெயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி பிளேட் டுவெண்ட்டி கேஜி பிளேட்ஸ்லாம் போவாதீங்க எடுத்த உடனே ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை டென் வரைக்குமே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் போட்டு நல்லா உட்காந்து ஃபுல் ஃபார்மில் எழுந்திரிக்க பாருங்கள் எழுந்திரிச்சு ஒரு ஃபிஃப்டின் கவுண்ட்ஸ் வந்து ஸ்குவாட்ஸில் போட்டிங்கனாலே உங்களோட லெக்கு நல்லா ஒர்க்காக இருக்கிறது தெரியும் அதுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து லஞ்சஸ் ஸோ லஞ்சஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஃபார் யார் குவாட்ஸ் அது வந்து ப்ரைமரி மசில் ஹாம்ஸ்டிங் செகண்டரி மசில் க்ளூஸும் செகண்டரி மசில் தான் இதுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட
ஸ்விங்கிங் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்விட் ஃபார்மில் நல்லா இருக்கு கரெக்டாக கீழே இறக்கி லெக்கில் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு லெக்கில் தூக்க பாருங்கள் மொத்த வீட்டையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸ் கார்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் ஒர்க் அவுட் ஃபார் த கார்ஃப் மசில்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் கார்ஃப் மசில் ஆக்சுவலி அந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெக்கையே வந்து ஒரு நல்ல டெவலப் பண்ணுற ஒரு ஆளால் கூட கார்ஸ் வந்து அந்த டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா கார்ஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை கார்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து எல்லா லெக் ஒர்க் அவுட் கூடியுமே போட்டுருங்க கரெக்டாக போட்டுருங்க அது வந்து மிஸ் பண்ணாது ஸோ கார்ஸ் வந்து கீழே எந்த அளவுக்கு டெப்த் இறக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்பில் போகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்குவீசிங் பாயிண்ட் கார்ஸ் வந்து நீங்கள் போடுறது கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டாக இல்லைன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு பத்து கவுண்ட் நீங்கள் போகும்போதே வந்து பேர்னிங் சென்சேஷன் வந்துடும் கார்ஸில் கரெக்டாக போடுற கரெக்டாக போடுற ஆளுக்கு வந்து பேர்னிங் சென்சேஷன் வந்துடும் அந்த கார்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகிறது வந்து உங்களால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் அது வந்து உங்களோட கரெக்ட் ஃபார்மை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்றதுக்கான கரெக்டான அறிவு இருக்குது ஸோ கீழே நல்லா டெப் போகணும் மேலே அதே அளவுக்கு நல்லா ஹைட்ஸ் கொடுங்க நல்லா ஸ்பீஸ் பண்ணுங்கள் கார்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கார்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மாசம் கொடுத்தா டெய்லியுமே நம்ம நடக்கும் மடி மாடி படியேவும் எல்லாத்துக்குமே வந்து கார்ஸ் ஒர்க் அவங்க ஸோ சாதாரணமாகவே அந்த மாதத்தில் வந்து நல்லாவே நீங்கள் கவுண்ட்ஸ் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் வரைக்குமே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே பேசிக் பின்னராகவே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம போடுற அப்டமெண்ட் லைக் ஒர்க் ஒர்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் திருப்பி அந்த அப்பா பாடி சாக்கி வச்சு போட்டிருப்பீங்களா அந்த அப்பா பாடி சாக்கி வச்சு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அந்த அப்பா பாடி சாக்கி வச்சு வந்து நீங்கள் பாடியில் பெயிண்ட் இருந்தாலுமே இப்போ கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் வந்து நம்ம லெக் ஒர்க் அவுட் வச்சுருக்கோம் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டேவே சொன்னால் இது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் லெக் ஒர்க் அவுட்டையும் அப்பர் பாடியை பிடிக்கும் போது நம்ம நடுவில் ஒரு நாளில் வச்சிருக்கோம் அதனால் வந்து அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு அப்பர் பாடியில் வந்து வலி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து நீங்கள் அப்டமெண்டில் வந்து வலி கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்தனால் லெக்லியுமே வந்து வலி இருக்கும் ஏன்னா வந்து பெரிய மசில் குரூப்ஸ் ரெக்கவரி டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஷார்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வலி இருக்க தான் செய்யும் கொஞ்சம் அதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் வந்து வெயிட் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வெயிட் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லெக் ஒர்க் அவுட்டில் அதே மாதிரி கரெக்டாக வெயிட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து திருப்பி அப்பர் பாடி சாக்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி ஃபோர்த் டே ஃபோர்த் டே திருப்பி லோவர் பாடி அப்டமெண்ட் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் திருப்பி ஃபிஃப்த் பா ஃபிஃப்த் டே வந்து திருப்பி அப்பர் பாடி அப்பர் பாடி சர்க்கிட் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் டே முடிஞ்சால் திருப்பி லோவர் பாடி சர்க்கிட் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி முடிஞ்சுருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட ஜிம்மில் ஜிம்மோட ஸ்டார்டிங் பிகினர் ஆஸ் அ பிகினராக வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் ஒரு அப்பர் பாடி லோவர் பாடி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒன் வீக் சிக்ஸ் டே அப்பர் பாடி லோவர் பாடி அப்பர் பாடி லோவர் பாடி அப்பர் பாடி லோவர் பாடி சிக்ஸ் டேஸ் இந்த வீக் ஒரு வாரத்துக்கு ஆறு நாள் போட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு க்ளீன் ஈட்டிங் கொடுங்க வாரம் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஒர்க் அவுட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த வாரம் வந்து எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் பிக்னர் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒர்க் அவுட்டோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் இருந்தே வந்து இந்த இந்த இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா க்ளீன் ஈட்டிங் க்ளீன் ஈட்டிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் இந்த ரெப் இந்த செட் இந்த வெயிட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஜிம்மில் வந்து போன பிறகு வெயிட் வீட்டில் சாப்பிட்றதும் ரொம்ப முக்கியம் க்ளீன் ஈட்டிங் ஹெல்தி ஈட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெல்தி ஈட்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வாரத்தில் இருந்தே உங்களோட ஹெல்தி ஈட்டிங்கோட அந்த ஹேபிட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஹேபிட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஜிம்மில் இருக்க ஒர்க் அவுட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் பிகினராக உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவரால் பாடி சர்க்கிள்ஸ் ஃபார் ஒன் வீக் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செப்பரேட் மசில் குரூப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் செப்பரேட் மசில் குரூப்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு நாள் செஸ்ட் செஸ்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஒர்க் அவுட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர்ஸ்